நாட்டில் நிற்கும் திருமணம் பட்டு விவாகா உன்னிடைய தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த வருஷத்துக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யிருக்காங்க அந்த பட்ஜெட்டில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வரப்போகுது அப்படின்றத பற்றி பேசுறதுக்காக தென்னிந்திய ஆடிட்டர் சங்கத்தின் காப் மெம்பராக இருக்கக்கூடியவரும் தேனியின் ஆடிட்டர் சங்கத்தின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஜெகதீஷ் நம்ம கூட நினைச்சிருக்காரு சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இந்த இடைக்கால பட்ஜெட் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் என்ன அதை பற்றி மக்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கு எஸ் ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எவ்ரி இயர் வந்து பட்ஜெட்டை தகவல் பண்ணுவாங்க பிப்ரவரி மந்தில் ரெகுலர் பட்ஜெட் பட் இது வந்து இப்போ பண்ண போகிறது இன்ட்ரீம் பட்ஜெட் இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்னால் என்னென்னாக்கா இப்போ எலெக்ஷன் வரப்போதில்ல ஏப்ரல் மேலே வந்து எலெக்ஷன் வருது ஸோ அந்த எலெக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பட்ஜெட் பண்ணிப்பாங்க அது ரெகுலர் பட்ஜெட் இப்போ பிப்ரவரி ஆயிடுச்சு போன வருஷம் கொடுத்த பட்ஜெட் பிப்ரவரியோட முடியுது இல்லையா அப்போ இந்த பிப்ரவரியிலேருந்து நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற வரைக்கும் உள்ள பீரியடுக்கான பட்ஜெட் தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் இன்ட்ரீம் பட்ஜெட் ஸோ இந்த இன்ட்ரீம் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னாக்கா ஒரு அதை ஏற்கனவே இருக்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் இருக்குமே ஒழிய ஒரு லாங் டேர்ம் பிளானிங்கில் இதில் வழக்கமாக கொண்டு வர மாட்டாங்க அதுதான் இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் இடைக்கால பட்ஜெட்ன்றதே இந்த ஒரு டூ த்ரீ த்ரீ மந்த்ஸுக்கு இருக்கிறது தான் பொதுவாக இதில் பெருசாக ஒரு வெளிச்சமும் திட்டங்களும் இருக்காது ஆனால் இந்த தடவை இது முக்கியத்துவம் பெறுறதுக்கு காரணமே வந்துட்டு எலெக்ஷன் வரப்போகுது நாடாளுமன்ற எலெக்ஷன் வருது என்ன மாதிரியான திட்டங்கள்லாம் எதிர்பார்க்கப்படுறது நீங்கள் என்ன பார்த்துருக்கீங்க சார் எஸ் நம்ம என்ன மாதிரி திட்டங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இருக்காதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு வர ஒரு ஒரு அஞ்சு விதமான கான்செப்ட் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஏதோ எலெக்ஷன் பீரியட் இருந்தாலுமே கூட அது என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ பாயிண்ட் ஒன்று வந்து மேஜர் பாலிசி சேஞ்சஸ் வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் இயர் பட்ஜெட்டில் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரெஜிம் ரெண்டு ரெஜிம் கொண்டு வந்தாங்கல்ல நியூ ரெஜிம் ஓல்டு ரெஜிம் பாலிசி சேஞ்ச் பண்ணாங்க வழக்கமாக நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம இது வரைக்கும் வந்துட்டு இருந்தோம் வென் ஜிஎஸ்டி கம்ஸ் இன் இந்தியா ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக்ஸோட செட்டப் மாறிச்சு முதல்ல வந்து எங்கே ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அங்கே தான் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கப்புறம் எங்கே கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அங்கே தான் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட்டை இன்டெரக்டாக என்ன பண்ணாங்க கன்சம்ஷன் ஊக்குவிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதனால் இப்போ இன்கம் டேக்ஸை பொறுத்தளவில் ஜிஎஸ்டியை பொறுத்தளவில் கன்சம்ஷன் அதிகமாக வரணுனாக்கா தே ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை விட்டு செலவழிக்கணும் அந்த லாஜிக் கொண்டு வந்தாங்க அப் அப்போ செலவழிக்க வைக்கிறதுக்கு வேணுன்றதுனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் டேக்ஸ் சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிறத குறைச்சிட்டு செலவழிச்சா டேக்ஸ் ஜாஸ்திங்கிறதுக்கு தான் அந்த நியூ ரிஜிமே கொண்டு வந்தாங்க ஆக்சுவலாக லாஜிக் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ண யாருக்குமே அது டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்காது செலவழிச்சா ஏன்னா செலவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலைன்னா டேக்ஸ் பெனிஃபிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நியூ ரிஜிம் இருந்தது ஸோ ஆப்வியஸ்லி கன்சம்ஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ் கான்செப்டை அந்த பாலிசி சேஞ்சஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் இயர் கொண்டு வந்தாங்க இது மாதிரியான பாலிசி சேஞ்சஸ் இப்போ நம்ம லாங் ரனுக்கு தேவைப்படுது ஏன்னா இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் இனிமேல் வர்ற காலத்தில் சில செட்டப்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த பாலிசி சேஞ்சஸ் எல்லாம் இந்த பட்ஜெட்டில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்ன காரணம் இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்டு ஸோ அதை எதிர்பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் லேப் ரேட்ஸ் எல்லாருமே மிடில் கிளாஸ் பீப்பிள் எல்லாம் எதிர்பார்க்கறதுல இன்கம் டேக்ஸ் லேப்பில் எதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குமான்னு எதிர்பார்ப்பாங்களா டெஃபினட்டாக அது இந்த அளவு எதிர்பார்க்க முடியுமானு தெரியாது ஏன்னா என்னோட ஒப்பீனியன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்ன செய்வாங்கனாக்கா இந்த இந்த கவர்மெண்ட் வந்து அடுத்த கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற வரைக்கும் உள்ள பட்ஜெட்னால இதை இருக்கிறத ஸ்டேட்டஸ் கோ மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் பண்ணுவாங்களே ஒழிய லைக் நெக்ஸ்ட் இயரில் லாங் ரனில் டேக்ஸ் லேப்பை குறைக்கலாம் கூட்டலாம் அப்படிலாம் வருமாங்கிறது எதிர்பார்க்க முடியாது பொதுவாகவே மக்கள் பட்ஜெட்ன்றது நம்மள மாதிரி ஆடிட்டர்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்க பார்க்குறத தவிர மக்களுக்கு பெருசாக பார்க்கக்கூடியது இந்த டேக்ஸ் லேப்பை தான் பெருசு பெரிய லெவலில் பார்ப்பாங்க அதில் எந்த இதுவும் இருக்காது அப்படின்ற அதில் மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நம்ம அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் பேசலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அது சொன்னேன் செகண்ட் வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இப்போ ப்ரீவியஸ் பட்ஜெட்லாம் பார்த்தா கண்டிப்பாக ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க லாங் லாங் லார்ஜ் ஸ்கேலெலாம் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இந்த பட்ஜெட்டில் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குமான்னா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இருக்காது ஏன்னா பிகாஸ் இன்ட்ரீம் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் ரீசன் ஏவோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ மக்களுக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பு அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது தான் பேசிக் எக்ஸாம்ஷன் நியூ ஸ்கீமில் த்ரீ லேக் தான் பேசிக் எக்ஸாம்ஷன் அதை வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது அதே மாதிரி சேலரி கிளாஸ் எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது அது நியூ ஸ்கீமில் அவைலபிள் இருக்குது ஓல்டு ரிஜிமில் இருக்குது ஓல்டு ரிஜிம் நியூ ரிஜிம் ரெண்டுலையுமே அவைலபிளாக இருக்குது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஷன் அதை வந்து இந்த சேலரி பீப்பிள்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா ஒன் லக்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்தாங்க இது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் மக்களுக்கு இருக்குது இந்த இந்த பட்ஜெட்டில் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அப்புறம் தேர்ட் வந்து டிடெக்ஷன்ஸ் எயிட்டி டி இன்னொரு செக்ஷன் இருக்குது எயிட்டி டிங்கிறது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸில் பெனிஃபிட் இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரீமியம் கட்டினீங்கன்னா சில வேரியஸ் ஸ்கீமில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஷன் உண்டு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் சேலரி பீப்புளுக்குலாம் இருந்தது எயிட்டி டியில் அந்த செக்ஷனில் அதே மாதிரி எயிட்டி டிடி எயிட்டி இ வேறு வேறு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மான்டரி லிமிட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஃபிக்ஸ் பண்ணுது அதை ரிவைஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ ஒரு லா இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த லிமிட் வந்து ரொம்ப சின்ன லிமிட்டாக இருக்குது இட் ஹாஸ் டு பி இன்க்ரீஸ்டு அது லாஸ்ட் பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்த்தாங்க யாருமே அதை அந்தளவுக்கு பண்ணலை ஸோ அதனால் அது வந்து ஓல்டு ரிஜிம்லேயும் நியூ ரிஜிம்லேயும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு இருந்தது அதே மாதிரி மக்களுக்கு என்ன ஒன்று ஆசை இருந்ததுன்னா நியூ ரிஜிமில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா டிடெக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்தது ஆஸ் ஐ சட் இயர் நியூ ரிஜிம்ங்கிற கான்செப்டே வந்து கன்சம்ஷன் பேஸ்டு டாக்ஸை டெவ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்த ஐடியாங்கிறது எனக்கு தோணுது அதனால் அதில் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இந்த இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் செர்வ் ஆகுமா அப்படின்னு நினச்சோன்னா இன்ஃபேக்ட் அது இதில் கை வைக்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுது என்ன காரணம்னா இது ஒரு லாங் டேர்ம் பிளான் ஆகிடும் லாங் டேர்ம் ப்ரொப்போசல்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அதை டச் பண்ண மாட்டாங்க பட் அதுக்கு அதை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு விதமாக வேறு வேறு ஏரியாவில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த விமன் என்டர்பிரனர்ஸ் விமன் ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்குலாம் வந்து இப்போ ரேண்டம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீ மானியம் கொடுக்குறாங்கள்ல அது வந்து டுவெல் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன உனக்கு அது ஒரு அரௌண்ட் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பில்லியன் எக்ஸ்பென்சஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரும் அந்த கவர்மெண்ட் சின்ன எக்ஸ்பென்சஸ் தான் பட் அதனால் பெனிஃபிட் ஜாஸ்தி ஏன்னா அந்த விமன் எல்லாருமே கொஞ்சம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஓட்டிங் இஷ்யூஸில் அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருக்கணும்னு கவர்மெண்ட் நினைக்கலாம் ஸோ அதனால் அதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணலாம் இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் எல்லாம் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணி சேலரி பீப்பிளை கவர் பண்ணுறதை விட இவங்களை கவர் பண்ணால் இவங்க போத் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ கிட்ஸ் பெனிஃபிட் அண்ட் அந்த அந்த அவங்களுக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வின் வின் சுச்சுவேஷனில் பண்ணுறதுக்கு ஐடியா இருக்குது ஸோ அதை அவங்க டச் பண்ணலாம் ஒரு பாயிண்ட் எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் இல்லையா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா இப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து இப்போ நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் இல்லை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அது அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெஸ்டப்பில் இந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் எப்படி எதிர்பார்க்கலாம்னாக்கா அதையும் ஒரு பிளானிங்காக பண்ணலாம் எப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து இப்போதைக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு போனால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இப்போ தேவைப்படுது ஸோ அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு சில டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரியான சில பாலிசிஸில் கொண்டு வரலாம் ஒரு அது பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தோணுன்னா என்ன வசதியானவங்களுக்கு திருப்பி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னு தோணும் பட் அப்படி இல்லை அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுற மாதிரி சில பாலிசிஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஈவன் லாங் டேர்ம் பாலிசியாக கூட இருந்தாலும் கூட கொண்டு வந்தாங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கும் இப்போது இப்போ ஃபாரின் பையர்ஸோ ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸோ அல்லது டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்னில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியான பாலிசிஸ் இந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அது கொண்டு வருவாங்க நினைக்கிறேன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அந்த செக்டர் டெவலப் ஆகும் அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொஞ்சம் கூடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பணம் உள்ள வந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு கல்லில் ரெண்டு மங்கா அடிக்கலாம் நினச்சி கவர்மெண்ட் பிளான் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் இந்த கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணி கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கலாம் மேடம் வந்து பொதுவாகவே ஒரு லாங் ரன் இந்த கவர்மெண்ட்டை பொறுத
பட் அன்ஃபார்ச் ஃபார்ச்சுனேட்லி கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி மாற கவர்மெண்ட் மாற எலெக்ஷன் வர்றதுனால சில திட்டங்கள் மக்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகக்கூடிய திட்டங்கள் மக்கள் கொஞ்சம் அட்ராக்ட் ஆகக்கூடிய திட்டங்கள் வந்து ஷார்ட் டர்ம் அந்த மெயின்டைன் பண்ணுற அளவுக்கு என்ன இருக்குமோ அந்த மாதிரியான இதை எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க பெரிய லெவலில் திட்டங்கள் இருக்காது மக்கள் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க பட் இருக்காதுன்னு இருந்தாலும் ஸ்டில் லேமன் பார்வையிலேருந்து பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டுக்குன்னு எதுவும் திட்டங்கள் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா நீங்கள் பா பார்த்து வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த அதான் சொன்னில்லையா அந்த விமன் இது ஐ மீன் மொத்தமாக ஆமாம் வர்றவங்க தமிழ்நாட்டுக்குன்னு எந்தளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு சொல்ல முடியல ஆல்ரெடி ஏன்னா ப்ரீவியஸ் பட்ஜெட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஸ்பெஷல் பட்ஜெட்ஸில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஈவன் ரயில்வேல கூட ஒன்றும் அவ்வளோவா வரல ஸோ அதனால் எப்படின்னு பிளான் தெரியல மேபி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது சம்திங் எதிர்பார்க்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ